ხალხის Georgi Akhvedeyani demokratiyuli mozdraoba sagam mshvidobisa didi madloba rom khart chveni gadatsemis stumari. Gavarjeba vaxtak mogesavi mivesavi magorebels. Aya Strasbourgshi tsasula 6 septembers gaxta ragatsnari gamqopi khazi opozitsiyashi ramats achvena ase vtkvat vindgas ert khares vindgas meore mkhares titkos aset shtabeshtileba stovebs es qvelaferi atom gaxta aseti principuli es shekhvedra 6 septembers Strasbourgshi. Strasbourgi შეხვედრა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპულია თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ ეს ინიციატივა მოდის ვენეციის კომისიისაგან და მისი პრეზიდენტის ჯანი ბუგიკიოს ხიდან ამ ადამიანმა და ამ ორგანიზაციამ მე თამამად შემიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეთქვა ვახტან რომ გააკეთეს არა ნაკლები საქართველოსში სამართლიანი სარჩონო გარემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის ვიდრე მთელი რამდენიმე ათეული წელიწადია ოპოზიცია აკეთებს ქართული ამას იმიტომ რომ ესეთი ჩართულობით ესეთი პრინციპულობით რომ მიუდგა ვენეციის კომისია ზოგადად ამ საკითხს და გავიხსენოთ ბათუმში ჯანი ბუგიკიოს ვიზიტი რომელმაც პრაქტიკულად იძულებული გახადა ხელისუფლება რომელსაც საერთოდ აღარ უნდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი დაბრუნებოდა აი ამ კონსენსუსისათვის მოლაპარაკების კონტექსტს და დაეწყო მცდელობა მოლაპარაკებები და ასე უკვე გვერდზე ვერ გადადო ეს საკითხი ეს მათი დამსახურება შესაბამისად ეხა ინიციატივა რომ მევიქნები მოდერატორი და ჩემი ასე თქვა შუამდგომლობი და შუამავლობით უფრო სწორად წარიმართოს ეს მოლაპარაკებები ამ შემოთავაზებაზე ვენეციის კომისიის ხიდან ჩვენ უარის თქმა უბრალოდ ყველაზე მცირე უხერხული ამ მოდერატორობაში მოდერატორობის დროს პოზიციების აი დათმობას ეხ შემოთავაზებებზე ლაპარაკობდა ტომას მარკეტი არ უთქვამს კონკრეტულად მაგრამ გვაქვს გარკვეული შეთავაზებები რომ ხარებმა პოზიციები დათმონონ რისი დათმობა შეუძლია ოპოზიციას აი შეგიძლიათ მითხრა თუნდაც თეორიულად რა აქვს ოპოზიციას დასათმობი ხო საინტერესოა მარკეტის განცხადება საინტერესოა რას შემოთავაზებს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესით გავეცნობით ამას თუმცა ჩვენთვის მთავარია ერთი რა რომ ამოსავალი წერტილი რაც ქართულ სარჩევნო სისტემას აქილევსის ქუსლად აქვს ქცეული და ყველაზე დიდი პრობლემაა იქ ვენეციის კომისიის პოზიცია არის ძალიან მკაფიო სისტემა უნდა შეიცვალოს და გადავიდეს პროპორციულ სარჩევნო სისტემაზე და გახსენებთ მაყურებელს გავახსენებ რომ როდესაც ვენეციის კომისიამ დასკვნა გამოა ქვეყნა თავისი სარჩევნო სისტემა კონსტიტუციასთან დაკავშირებით მან თქვა რომ ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და კარგი რაც არის ეხლა აქო არის ის რომ პროპორციულ სარჩევნო სისტემაზე გადადიხართ როგორც იქნა ამას დააყენეთ საშველიო ხელისუფლებამ ეს დამალა შემდეგ ეს პროექტი და შემოქთავაზა მაჟორიტარული სისტემის დატოვება შეიტანა პარლამენტში 2 მოსმენით გაიტანა ამაზე გაგიჯდა და გადაერია ვენეციის კომისია და ამას მოყვა ის ძალიან მწვავე შეფასებები რომ ასეთი რამ არ შეიძლება ვენეციის კომისიას დასკვნისთვის ერთ-ერთ ვარიანტს წაუდგენ პაკეტს და მეორე პაკეტს შემდეგ პარლამენტში შეიტან ეს უბრალოდ თხილი ქვია ამას და ძალიან არა სერიოზული საქციელი ხელისუფლების ხიდა ამას მოყვა ვენეციის კომისიის განცხადება რომ ერთ პარტიულ რეჟიმში მიღებული კონსტიტუცია იქნება არა ლეგიტიმური ვენეციის კომისიის ხიდა და ეს ნიშნავს იმას რომ არა მარტო ქართული ოცნება დაზარალდება და ხაზი გადაესმება მის ლეგიტიმაცია საერთაშორისო სტანდარტიდან არამედ ელემენტალურად ეს ქვეყანასაც დააზარალებს სამწუხაროდ ამიტომ აც ვიბძვით ოპოზიცია იმისათვის რომ მართლა მიუახციოთ კონსენსუსს და ხელისუფლებას გავაგებინოთ შეუშევიყვანოთ მათ წინში რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილება არის უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოებრივი ინტერესი ეხა როგორი ვითარება არის რა ჩეხება აი ოპოზიციის აი ამ რაღაცა ეხა ჭიდაობას იმას რომ წავიდეთ იკვეთება თითქოს გადა თვითონ გადაჯგუფება ხო აი ის იკვეთება ძალიან ძალიან გაუგებარი რამე თქვა ქალაქის ქალაქის დათვალიერება რომ არ შექმნიდა ამ რაღაც გამყოფხას ხო ფაქტია რაღაც სხვა ხდება ხო რა თქვა უნდა ეხა ნახეთ როგორი სიტუაცია შექმნილი ვენეციის კომისია გთავაზობს ჩამობრძანდით და ჩემი შუამდგომ შუამავლობით ჩავატაროთ შეხვედრა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ხელისუფლებას გაჟღერებული აქვს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესეთი მდგომარეობა ხო რამდენიმე კვირის წინ მან გააჟღერა რომ ის მზად არ ჩავიდეს ვენეციის კომისიაში და ამ მოლაპარაკებებში მიიღოს მონაწილეობა ეხა გუშინ და გუშინ წიკი გაგვიცხადა ოპოზიციასთან აღარ მინდა ლაპარაკიო მაგრამ ეს შეეხება თუ არა ვენეციის კომისიაშიც ანუ სტრასბურგში წაუბარსაც ეს ჯერ არ ვიცით ანუ მას მეორე რაუნდი ჩვენი თბილისის მოლაპარაკებების აღარ აინტერესებს ჩვენთან რა ატორისთვის ვერ გავიგეთ ვერავე უბრალოდ მოლაპარაკებიდან გაქცევა გადაწყვიტა ძალიან არა ადეკვატურად 
შესაბამისად, მაგრამ აქარი მთავარ ეხა ოპოზიციაში არსებული მდგომარეობა. მე თქვენ ეს ეთერშიც არაერთხელ მითქვამს და სხვა ეთერშიც, რომ ვენეციის კომისიაში წასვლას აქვს აზრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიცია იქნება ერთი ან პოზიციაზე. ანუ თუ ყველანი ვიტყვით რომ ამოსავალი წერტილი არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ხელისუფლება თუ გადმოდგამს ნაბიჯს და პროპორციულ სისტემაზე გადავალთ, შემდეგი არჩევნებიდან ეს უკვე კონსენსუსისთვის რეალური წინაპირობა იქნება და შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ გადაუნაწილებელ მანდატებზე, ბლოკებზე. მთავარი საკითხი განუყვეთილია. მაშინ რა ხდის პრობლემას ოპოზიციაში? აი ხო და დღეს აი ის რაც თითქოს და ერთი შეხედვი ძალიან რთული მისაღწევი ჩანდა თუნდაც ერთი თვის წინ დღეს ჩვენს აი 15 კვალიფიციური პარტიის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღწა და მოხერხდა აბსოლუტურად ყველა მონაწილე განაცხადა რომ ჩვენი პოზიცია არის ესეთი საარჩევნო სისტემაზე შევთახვდებით მაშინ კონსენსუსი იქნება არ შევთახვდებით და ისევ მაჟორიტარული უნდა ხელისუფლებას რომ დატოვოს მაშინ არაფერი სხვა კონსენსუსის საგანი არ იქნება ებატ ერთიანი პოზიცია არსებობს ამიტომაც უკვე აზრი აქვს წავიდეთ ვენეციის კომისიაში თუ ჩვენ ეხლა აი ერთი ალთას მეორე ბალთას ვიქნებოდით ოპოზიციაში და ხელისუფლებასთან დავხსნებოდით სხვადასხვა პოზიციებით ხელისუფლება მარტივად გაგვანადგურებდა პოლიტიკურ ენაზე რო თქვათ და აღმოჩნდებოდა რომ მის წისქვილზე დავასხამდით ებატ საარჩევნო სისტემაზე გაქვთ შეთანხმება ყველა ამას ეთანხმება მაგრამ რატომ გახდა სტრასბურგში წასვლა ასთა სხვადასხვაობის მიზეზი აი ნახეთ აი სწორედ ეს არის ამ შეთქმეში ძალიან გაურკვეველი და სრულიად სხვა გარკვეულ განწყობებზე მიანიშნებს და გარკვეულ ასე მოტივაციებზე იმიტომ რომ აქამდე მინდაგითხათ რომ არა მხოლოდ ჩვენი 15 კვალიფიციური პარტიის კონტექსტში არამედ გაცილებით გაფართოებულ ოპოზიციურ ფორმატში რომ ხდებოდით ხოლმე სადაც ის პარტიებიც მონაწილეობდნენ რომლებიც ამ ჩვენს ფორმატში არ არიან ანუ უკვე თქვათ საპარლამენტო ყველა ოპოზიცია არა საპარლამენტო სხვა პარტიებიც ოცი თუ ოცდაორი პარტია. იქ სწორედ ეს საკითხი იდგა. ანუ თუ იქნება ერთიანი პოზიცია ჩვენი, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ ხელისუფლებას ძალიან ასე თქვა პოლიტიკურად გამოუვა მდგომარეობაში ჩავაყენებთ იმ სტრასბურგში. თან ვენეციის კომისია რომ შეს მხარეს არის, რომელიც ამბობს რომ მე პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას პოზიტიურად ვაფასებ და ერთადერთი კაი ეგიხო. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლებას ახლა ურჩევნია რომ არა მთელი ოპოზიცია, არამედ რაღაც ნაწილი ჩავიდე სტრასბურგში. უარეს ხელისუფლებას ეხლა ურჩევნია რომ ოპოზიცია ისე დაიქს დაიქსაქსოს ისე აირ დაირიოს რომ არავინ არ ჩავიდეს სტრასბურგში თუ ხე ოპოზიციიდან ყველა იტყვის რომ რამინ და მე სტრასბურგში ხელისუფლება მაინც არ მთანხმდება ხელისუფლებას მაინც არ უნდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მაშინ ხელისუფლება ისე რომ არც არავის არ გითხავს ჩავა სტრასბურგში და იგი გამოაცხადებს ვენეციის კომისიასთან რომ სად არის ოპოზიცია რატომ არ მოვიდენ ისინი მოლაპარაკებებზე ანუ აი ეს არის ასე კარგი ეს ერთი ვარიანტი მაგრამ თუ კი ოპოზიციის ნაწილი ჩავა იქ ამ შემთხვევაში რა ხდება კი ბატონო ეხა სიტუაცია ესეთია სრულიად გაუგებარი ხდება აი ყოველფერი იმიდან რაც მე ვისაუბრე როდესაც უკვე ოპოზიციაში ერთიანი პოზიცია არსებობს და აღარავინ ბლოკების გამო და მაგალითად ბარიერის გამო არ გაუპრავებს ხელისუფლებას მაჟორიტარულ სისტემას ერჯერადაც 2000-ში აი ეს მიღწეულია და აი ამ ვითარებაში უცებ განცხადება ბების კეთება რომ იცით რა აზრი არ აქვს ვენეციაში ჩასვლას ეს არის ჩემის აზრით გააზრებულად ან გაუაზრებლად ხელისუფლების ინტერესების გატარება რა კონტექსტში ანუ ხელისუფლება როგორც გითხარით ხელისუფლებაში ძალიან კომფორტული მდგომარეობა იქნება თუ ოპოზიცია საერთოდ არ ჩავა სტრასბურგში და ეს მოლაპარაკება ვენეციის კომისიის შუამავლობით ჩაიშლება ოპოზიციის თუმცა რაღაც განცხადებები იყო რაც დაძაბულობაზე ნიანიშნებდა თუმცა ოფიციალურად პარტიებს არ უთქვამთ რომ ჩვენ არ ჩავალთ ვენეციის კომისიასთან არ იქნება სტორი არ ჩასვლა ეხა ისეთი კიდევამბობ ისეთი ვითარება შეიქმნა ეხა კიდევამბობ ოპოზიცია რო ყოფილიყო აჯაბსანდალევი და არეული ალთას და ბალთას მე პირველი ვიქნებოდი რომელიც ვითყოდი რომ ასეთ ვითარებაში ო სტაზმუში ჩასვლა არის დამღუპველი როდესაც იქ ნაწილი აპირებს რომ ბლოკები გააპრავოს ბლოკები მიიღოს ბლოკის შექმნის უფლება და მაჟორიტარულ სისტემა გაუპრავოს ხელისუფლებას ვიღაცა ბარიერის დაწევა გაუპრავოს და მიიღოს და გაუპრავოს მაჟორიტარულ სისტემა ვიღაცა კიდევ ვიტყვით რომ არა მთავარი პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის ეს არეულ დარეულობა ხელისუფლებას 
Adımlaş mı? Ne bana? Ay sakin bir şey. Zagarı. Dres imi skvaro marcha var. Strasbourg'ci. Nişan sorum. Çok iyi süper bizi interese bize çali daha az kam. Da mistis kuyu. Müzik Beyri Arap Hiz Gadat Kuvvetler Ses Argama Uyutuyoruz. Tu Xeli Supleba Nabiz Gadam Odgams Konsensus Isken Da Sistemi Şetsulaz Da Takhdeba Maşin Çöğe Soruliyat Sakmari Sivikine Biti Misat Uyutuyorum Real Urad Kvekana Gadavi Kvanot Samartliyan Proporciyus Arca Uyutuyoruz. Madon Giyorgi Ay Ak Tu Arda Takhdeba Xeli Supleba Çöğe En Vikine Biti Sakmari Sivikine Biti Misat Uyutuyorum Xeli Supleba Sutkat Da Venetsiyiz Komisiyiz Sinaşe Dava Piksi Uyutuyorum Xeli Supleba Sultimatum Izgamu Tertmi Martis mi sahip tutkatın. Garko da zabulu ba iğznu ba aser tutkat. Xobar nişna o ses oyla peri masara masrom vin zawa Strasbourg şian vin ar zawa ara medi masrom 600 zolua arse bobdes ragat imedi xeli suple başı. Rom dayı tanxme ben garko ul parti eps esa ubron blok epsa da barierze da ara proporciyulze gadasulis temaze. Xobar aris es tavari sakit xiam şem tuhoş. Ուտ գիատ խողոգարի միկի բմոգի բյույս գարեշը ոպոտ կի դեղետ խեղտ խողտ նու դամասախել է բինեպտ պոլիտիկուր պարտիս։ Իպատոն։ Կետկույթ պիրդապիր, ամիս մծտելով բա խելի սուպլեպաս իվնիսի դան մոգով ու բասոտ մապատ خیلی ارچاو کویا جیبشی ام دنی خانه ای مشاوس. آنو ارثی از آمی ارداو کارگاوت. مطمئنات ویدیو دم مغازه مولا پارک. و بیدم استدلو برام. اپوزیسیز گارکونی ناتیلی دایت هخ مبینه. میاخت یه سرای مشهدکس. ساجارو گانس خدا به بی ارثیا. مگرام شصت لوام ساجارو گانس خدا به بیس میخما. ساقوان زو مومنچی راغت گذاشت و تلی به بی میخون. آدمیانه بان پولیکو. آره. این سیف رگوری. آره. 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 آ Համոչտա թրամետ ագույստոս, խելի սուպլեպամ ռոտ ագույստախա պարլամենտ չի դա չէնի մոսազրեպ է բիրոմ մոյիս մինա, թիտքոս եղա չէնի մոսազրեպ է բիրոմ արիցոտն է, ռաս պիքրով դա ռոգոր պիքրով, մագրամի կիկո ոծի Ա խելի սուպլեմ միսատ միս ալբա ձալիան սաց խենատ, ռոմ ապսոլուտ ուրատ խոյլ ապոզիթյում մա պարտիամ, էրդի դա իգյու է պոզիթիա դա ապիկ սիրա։ Իկնեբա սա արջենո սիստեմի սույլեբա, իկնեբա սա ուբարի դանարջեն թեմեպս է, արիքնեբա մաշին վերանայերի, բլոկեմի դա վերանայերի, վեր գազիպրավեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտեպտե
ჯერ არნახული აქამდე პრინციპული პოზიცია და აი ვენეციის კომისია რომ ასეთ პრინციპულ პოზიციაზე დგას ეს იმის ბრალი კი არ არის რომ დღევანდელი ხელისუფლება ჯანი ბუგიკიოს უბრალოდ არ მოსწონს არა და წინა მოსწონდა ან იმის წინა მოსწონდა არა ამის მიზეზი არის ის რომ ჯანი ბუგიკიომ თავის თავზე იგრძნო და ვენეციის კომისიამ როგორ მოაწყუა ხელისუფლება არც კი წინა ხელისუფლება რაღაც საკითხებში მახსოვს ძალიან კარგად ვენეციის კომისიას არ აყენებდა საქმის კურში რაზეც ძალიან მწვავე შეფასებები აქვს თქვენ ფიქრობთ რომ ჯანი ბუგიკიოს რეპუტაციის საკითხი დადგა ამ შემთხვევაში ეს და რეპუტაციის საკითხი არის მეორეა რომ მე ხა ერთი თვის განმავლობაში გადაუგზავნი კონკრეტულ პაკეტს საკონსტიტუციო კომისიამ რო იმუშავა ეს 4 თვის განმავლობაში ამ პაკეტს გადაუგზავნი ვენეციის კომისიას შესასწორებლად შესამოწმებლად და რეკომენდაციისათვის შემდეგ ერთი თვე ამუშავებ ვენეციის კომისიას რომელიც 2 დასკვნას წერს პირველად დასკვნას და საბოლოოდ დასკვნას და დეტალებში ამუშავებს აი ამ საკითხებს როგორი უნდა იყოს იგი გადაუნაწილებელი მანდატები და სხვადასხვა ვარიანტებს გთავაზობს იმუშავ იმ ხალხმა ერთი თვის განმავლობაში შემდეგ ამას გიგზავნის და ორი დღის შემდეგ შეგაქ პარლამენტში უკვე სრულიად სხვა პაკეტი რაც ნიშნავს რომ ის ნამუშევარი ნაშრომი ვენეციის კომისიას ქართულ მოუწებამ თავზე გადააფხიძა დიდი მადლობა ამიტომ ვენეციის კომისია ბუნებრივად გაბრაზდა ჯანი ბუგიკიომ პირადად შეურაც ყოფილად იგზნო თავი და მაგიდომ იყო რომ ჩამოვიდა მაშინ შეხვდა ბათუმში და ესეთი უმწავესი განცხადება გიგზნო გიგზნო დიდი მადლობა დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენ ნაწილობისთვის გიორგი ახვლედიანი დემოკრატიული მოძრაობა მე შდობებით ხვალამდე ასე რომ დროებით